Tere! Jälg astub täna ootamatult puhtasse, tuleviku ja uurib koos maaülikooli teadlastega, kuidas meie muidu üsna madala väärtusega rohelus, nagu näiteks oksa, risu, võsa ja põhk ja muu taoline, võiks päästa meie maailma. Tundub ulmeline, aga nii see tõesti on. Mis sa teed siin Eesti maaülikoolis? Noh, laiemalt öeldes võiks seda nimetada georafineerimise uurimiseks. Kui nüüd ilimkeeli öelda, mis asi see georafineerimine on, siis laiemalt rafineerimine on millegile lisand väärtuse andmine, väärindamine sellisel moel, et sellest tekivad mitmed erinevad väärtuslikud produktid. Ja biorofineerimine lihtsalt on siis... Biooltepära, et see kõik on bioloogiline. Bioloogilisest materjalist tehta. Kogu selle rohe pöörde valguses on väga-väga tõsiselt hakkatud nüüd vaatama sinna poole, et kuidas ikkagi seda igasugust tööstust ja tootmist saada võimalikult keskkonnasõbralikuks ja ja ka taastuvast ressursist lähtuvaks. Ja selle tõttu on biomass ilmselgelt see koht, kuhu poole vaadatakse. Biomassist saab välja võluda uskumatult vägevaid alternatiive fossiilsetele toorainetele. Biorafineerimine aitab vähendada jäätmeid ja edendada ringmajandust. Maaülikoolis tegutseb selle nimel terve meeskond teadureid, vanem teadureid ja doktorante, kelle tegemiste läbi sünnivad tähtsad teadussaavutused. Puidu põhistel peotoodetel on tugev majanduslik potentsiaal nii teaduses kui tootmises. Puidu keemia on muidugi väga lai mõiste ja ühest küljest tegelikult tegeleb puidu keemia sellega, kuidas puit kasvab, moodustub, formeerub. Ja teilisest küllest on puidu keeme tegeleb ka sellega, mis seal see ees on ja kuidas seda, mis seal see ees on, kasulikuks teha meie jaoks. Mis sellest peomassis siis nagu kõige, kuidas öelda, mis see kõige väärtuslikku masi tava inimese vaatepunktist on, mida saaks sellest peomassist siis toota? Üldjuhul ikkagi kõige väärtuslikum on see, mille eest kõige rohkem maksteks. Ma mõtlesingi seda just. Ja inimesed on valmis maksma peamiselt selle eest, mis puudutab nende tervist ja nende ilu. Ehk siis farmaatsetööstus ja kosmeetikatööstus. Ja nendele mõlemale tegelikult ka meie siin samas toodame erinevaid komponente, mida on võimalik seal kasutada. Angenna, how is it that you ended up in Estonia, first of all, doing what you do? I have, I am by profession a microbiologist. I have like five years of experience in uh, doing uh, microbial based bioprocessing. That is breaking down pollutants, creating or producing that is stuff that is useful for us. Uh, like um, I have had experience in the enzyme production. And um, Estonia is a forest rich economy and uh, which is based in wood and everything. So uh, while I was searching for options for my PhD, I saw that uh, uh, they had an option for um, wood valorization that is breaking down wood into its uh, components and then uh, creating something useful out of it. In my case, which is uh, surfactants. Pindaktiivsed ained on meile kõigile tuttavad pea kõiges, mille abil saab midagi puhastada. Neid kasutatakse näiteks seepides ja näopuhastusvedelikes, aga ka nõudepesupahendites ja pesupulbrites. Traditionally we have been using these surfactants that are based from the petroleum industry. Okay. Uh, that is heavily dependent on fossil fuels. Yeah, exactly. uh, but however, we have uh, recently noticed the uh, 
uh, toxic effects of these compounds. There are certain thing, uh, compounds that are present in these chemical derived surfactants that are really bad for the environment and, and for, for us. us. So you are here to make science and uh, save the world uh, at the yeah. same time. Yeah. <laughs> Selleks siis, et biomassi saada tegelikult sellisesse konditsiooni, et teda oleks lihtne teistes protsessides kasutada, siis me kasutamegi torrefitseerimist, ehk siis terminist töötlemist, et alustame sellisest täiesti tavalisest puiuhakkest ja siis vastavalt vajadusele torrefitseerime kas 250 graadi juures, 300 graadi juures, et siin on ka Kohe näha, et see ole erinevus, tume rüst, hele rüst. No, tava inimesele silma alla see paistab söestunud puit. Jah, see võib öelda söestunud, aga tegelikult ta söestunud ei ole. Ei ole Sest jah. süsi on süsinik, ainult süsinik. Seal ei ole mingisugid muid molekule. Siin on tegelikult endiselt alles selluloos, mm -hmm. täpselt sellisene nagu ta on. Mm -hmm. Ja siin on alles ligniin, sellisene nagu ta on. Jah, jah. Nii et need keemiliselt me tegelikult peaaegu ei ole muutnud seda biomassi. Me oleme võtnud väljaselt ühe komponendi, mis teebki temast tegelikult selle segase äh, algmaterjali. Nüüd on ta tegelikult sellises konditsioonis, kus ta on ükskõik, mis puid siin oleks, ta oleks väga sarnaste omadusega. Mm -hmm. Ja me saaksime edasi minna. Ja näiteks äh, siin Eesti riigi poolt äh, rahastatud resta projektides me just nimelt näiteks seda ka uurisime, kuidas siis võtta see sama torrefitseeritud biomass ja kasutada seda siis bakterite toiduna, seda tselluloosiselt seest ja toota siis lipiidseid pindaktiivseid aineid. Uh, this is a bacteria called Burkholderia. It Hello. is a soil bacterium <laughs> okay. and it is not pathogenic to humans. Okay. So this is why we are concentrating on uh, this bacteria to produce uh, surfactants. Okay. So they produce a compound called ramnolipids, wow. which are the biological or the uh, microbial alternative to, to the chemical surfactants. Okay. This is what you get mm -hmm. after separating the microbes and the wood from the uh, fermentation medium. Okay. So this is the initial, the crudest part of surfactant that we have right okay. now. Okay, wow. So from here we can take it uh, up for further purification steps. Mm. How long have you stayed in Estonia already? When did you come? It's been almost two years. Wow. Yeah, I came in 2021. Okay, how do you like it here? Like It's great. Yeah, you yeah. live in Taktu? Yes, mm -hmm. with my family. Okay, wow. How cool is that? And I have a son, so I would never use something that is toxic on the skin or uh, like uh, the things that we use generally, like detergents and everything. We never know how much of the stuff accumulates. And nowadays, when you uh, possibly if you use uh, any skincare formulation, Whatever, uh, what is written on the label is that this does not contain uh, parabens, this does not contain SLE. So it is this SLE stuff that we are uh, attempting to replace here. So over time it accumulates and who knows what other uh, health implications it may have. So better to be safe for the yeah. story. No. See maaülikooli tehnika maja on tegelikult täiesti üllatusi täis. Näiteks siin ruumis ehitatakse valmis kõik need masinad, mida on vaja kõik võimalike uute asjade uurimiseks. Isegi masinad ehitatakse ise. Näeb välja nagu korralik keevitatud karkass, aga mis ta siis teeb? Et jah, vastavalt siis uurimissuundadele asjadele, et mida me tahame teha, siis tihti peale ega koheselt nagu tulupelt mingisugust ja, ja. valmis sead, et kui osta ei ole. Eks siis kõik see tuleb ise kohapelt nagu välja mõelda, kõigepealt läbi mõelda, et mis me saada tahame üldsegi. Ja üheks selleks iliseks seadmeks siis on siis konkreetselt siis torrefitseerimise seade veel siin. Aga mis kohakikis, et siin meil on? Siin on siis nüüd meil tegu selle teise ligniini eraldamise projekti mm -hmm. saadustega põhimõtteliselt. Ligniin on looduslik polumeer, mida tselluloosi tehastest tselluloosist eraldatakse ja sageli lihtsalt ahjudest põletatakse. Nüüd on aga teadus seal maal, et seda sama ligniini saab hoopis uutel viisidel edasi töödelda ja see läbi väärindada. Polumeer, kus on sees aromaatsed tuumad ja 
keimetööstuse lähtepunktist aromaatne tuum on no, jumal. See on see, mida kõik tagajavad. See on ka see, miks me neid fossiilseid kütuseid nii väga sealt keimetööstusse suuname. Et just nimelt seda saavutada, sest selle sünteesimine on tegelikult keeruline ja raske. Ja see on ka üks põhjuseid näiteks, miks meie siin oma teadustöös oleme üha rohkem hakkanud vaatlema just seda, et kuidas kõigepealt ligniin välja võtta. Ja siis tegutseda edasi nende teiste molekulidega, mis siin alles jäävad. Üks projekt, mis meil on praegu Riia Tehnika Ülikooli ja Norra Sintefiga projekt nimega Noviko, on just sellel teemal, kuidas seda ligniini väga efektiivselt seda välja võtta ja siis seda just kasutada mingisuguseks kõrgtehnoloogilistes kasutusviisides. Noh, antud hetkel kõige suurem probleem ongi see, et võib-olla, et need puidubaasil toodetud kemikaalide hind antud hetkel ei ole veel konkurentsivõimeline päris. Sa ütlesid enne, et biorafineerimine on tegelikult väga populaarne praegu igal pool ja kindlasti areneb jõudselt, aga kas te siin maa ülikoolis olete teinukamude märkimisväärselt avastust, mis näiteks muudaki kogu tuleviku, päästab ära kogu maailma meie enda võsa abil? No, maa ülikoolis laiemalt on kindlasti neid avastusi tehtud palju, aga sisuliselt iga projekt, mida me siin ellu viime, selle käigus tekib mingisugune avastus. Ja, ja antud juhul no, ka meie projektides on tekinud selliseid no, kas just ootamatuid. Et me ikkagi oma peas oleme nagu, lootnud, et <laughs> lootnud, see niimoodi et... läheb. Ja. Aga, aga on tekinud selliseid asju, mida, mis on ainulaadsed ja millel ka nagu, kõrgemal tasandil, tõestuslikul tasandil võiks olla tulevik. Mis te siis sellisel puhul teete, kuidas see patenteerimine käib? Patenteerimine üldiselt ikkagi on niimoodi, et ülikool oma võigusi. Aha. Autorlus jääb siis nendele, kes selle välja mõtlevad. Autoriteks on ikkagi teadlased, aga ülikool omab õigusi ja siis kui kunagi mingi tööstus sellest patendist huvitatud on, siis no, ma usun, et on alati võimalik neid õigusiga autoritega jagada. Jälg uurib täna peorafineerimise lootustandvat tulevikku, mida teadlased maaülikooli laborites igapäevaselt ise loovad. Valdkond on võimas, lausa nii võimas, et see läbi saaks ehk fossiilsed ressursid viimaks rahulegi jätta. Kas on sulle keeruline või lihtne leida neid inimesi, kes sellest valdkonnast on huvitatud ja siia tööle tulevad? Et teame ju kõik, et teadlaste põli on praegu selline, noh, nagu võiks olla rohkem ausees. Kuidas sa tunned? Ütleme nii, et nii ja naa, et ega ta ei ole keeruline, sellepärast, et siia kandidaate alati leidub. Keeruline on see, et need kandidaadid ei tule Eestist. Et need kandidaadid tulevad peamiselt välismaalt, pigem arenevatest riikidest. Ja see tähendab seda, et tegelikult need inimesed tulevad, saavad endale selle oskust teabe ja lahkuvad sellega ja siit. Ja lähevad sellega siit ära ja meile jääb siis jagamise rõõm. Täpselt nii. A miks see seda see on? Suur osa on ikkagi just nimelt selle taga, et võibolla ühest küljest ka noored ei teadusta seda väga, et seda kõige kõrgemat haridustaset oleks vaja. Aga tegelikus on selline, et et tööstus läheb ka üha rohkem sinna poole, et otsitakse juba doktori graadiga inimesi, kes aitaksid neil reaalselt mingisuguseid uuendusi ja arendustööd ellu viia. Et selles mõttes tal võiks olla tuleviku ja, ja kindlasti tal saab olema tulevik. Küsimus on jah selles, et kuidas me oma noortele suudame selgeks teha selle, et see on vajalik. No, selge on see, et, et tipp teadus sa ikkagi ilma praktiseerimata tegelikult teha ei saa. Kuidas on täna tagatud see, et, et need doktorandid, kes siin on, et nad saaks ikka siis kogemust nii-öelda tööpõlul väljaspool ülikooli? 
Meil on loomulikult oma koostööpartnerid ka siin Eesti sees olemas. Et on meil ju olemas siin mõningad biorafineerimisteased. Ja. Noh, Estonia on sel Fibenol, on olemas ka torefitseerimistehas Baltania. Ja, aga suurema osa oma praktilisest kogemust ikkagi pigem saavad meie doktorendid välismaal. Et seal on võimalused lihtsalt laiemad ja meelega võetakse tegelikult ka väljast poolt siukeseid doktori kraadi taotlejad endale praktiseerima, sest nad toovad tavaliselt ka sisse juba mingisugust oskust teavet ja siis no, ei ole ka halb jagada ju enda oma, kui sa midagi sellest vastu saad. Soomes Kaarina Linnas asub ettevõtte Metken, kes maaülikooliga tihedat koostööd teeb. Metken is a biotech company providing full biobased uh, processing solutions for multiple industries, like forestry industry, pulp and paper, energy, uh, chemical industry. We basically provide the means to uh, valorize the main components of wood. If we look at the packaging paper industry, we have an example here. Um, this is fully chemical-free boxes, still providing uh, material which is waterproof, wow. which has increased strength, and with the lignin-based strength additive, which we call Metnin Shield, we can replace all the synthetic uh, strength materials, hydrophobicing agents, uh, which have traditionally been used to produce these kind of boxes. This is a perfect example of that. Põhimõtteliselt eraldab Metkeni tehas ligniinist erinevaid osakesi, mis saavad asendada fossiilseid komponente just seal, kus vaja. Oma osa peolaguneva, aga samas veekindla kasti välja töötamisel on ka Sharibil, India päritolu maaülikooli doktorandil. Uh, when you have this box, so when you have a humidity or moisture or I can say when the raining is yeah. comes, it, the water will not go inside. It will help protect from the moisture and the water. Ah, so it's whereas, like water resistance. Yes, and whereas if you go to buy a conventional box, yeah. it has not that property, but even though you wanted to make that property, you have to go with fossil-based chemistry, yes. you have to coat it with, uh, yes, something. with, with, with a coater, and then, mm. then, then that is fossil-based chemistry. Nice. I'm actually doing my Erasmus internship in, in, in a local university in Turku currently. Mm-hmm. And I work at uh, Merchant again uh, previously with my Erasmus scholarship in Masters. Wow. So I got very enthusiastic about the work with Merchant is doing. And I, l- I feel like maybe we can improve the technology and the knowledge behind it. So I'm, I'm focusing on a PhD and doing, making the work more progressive. What's your connection to Maavilikol just now? I am a PhD student there uh, under Professor Timo Kekas and we are developing a novel technology with lignin valorization, but we are targeting a very high value application, which is drug delivery system, which can solve a problem in terms of drugs, and also not for just humans, but also for plants. Wow. So we are getting into molecular level of lignin. Okay, but this box here is not here by uh, by an accident. I know you. there's some, uh, some of your knowledge is already in here. Yep. So uh, it's it's quite simple. So it's like uh, uh, it's like the lignin has so much to do. So it has been said that you can make anything from lignin, but it not looks money. Like that. But, but not money. N- <laughs> but not money. But uh, if I say a merchant vision, so merchant vision is not just to create a knowledge, but to make products from uh, yeah. lignin as well. And this and is, I money. think, yeah, this is, I think, one of the most innovative product ready most likely for the market as well. So in a sense, we are in a verge of like a whole new reality, would you say? Uh, We are trying to not just create the products, but we are trying to create a revolution Mm. and in terms of green chemistry and in terms of biomass valorization. And uh, particularly in my PhD, I'm trying to not just valorize the lignin, but also the other biomass sources, which is also cellulose and hemicellulose. And lignin is uh, is a bridge mm. between uh, creating uh, the, the products.
So we receive those, for example, pulp mills or biorefineries. Okay. So we receive lignin from them in these kind of containers. Mm -hmm. And then here we have our pilot scale reactor. Wow. Where we will feed it in. And then we have a couple of other devices there, ultrafiltration and nanofiltration. How we size-wise we fractionate the lignin. And in their reactor, we are modifying the lignin with enzyme. And then when it's modified, it goes to the, over there, processing what the guys are now doing there. And then it ends up to be narrow fractions. And then, because lignin is very complex, yeah. so we will make it more simple. And then after that, the chemist can convert it to the actual products, yeah. as you saw before. It looks like a uh, very high-tech brewery. If I would have to. That's what it is, basically. <laughs> yeah, it's a very high-tech brewery. So, this goes in from somewhere here. Yeah. And on the other side comes out the tiny little particles that will change the world. Uh-huh. Pretty yes. much. Yes. yes. Okay. That should make it very clear for our viewers. This is a pilot factory. Our aim is to produce samples to show and demonstrate what we could do. So, to really start to produce, we would need to upscale this still yes, a lot more. Yes, of course. Yes, of so, course. here, this is very flexible process. We can turn this to almost to whatever we like. Wow, well, yeah. So, the model biorefinery. It's a very good idea to make the technology. It's a very good idea to make the technology mis asi see on. Mm -hmm. Kui sa saad aru, mis asi see on, siis sa hakkad nägema ka neid võimalusi, mida sellest teoorias võiks teha. Mm -hmm. et selge see, et ligniinist ei ole võimalik teha midagi, mida seal sees ei ole. Ega midagi! Soovime teadlastele hästi röstitud puitu ja pikki molekuli ühendeid, mis loodetavasti meie ja meie laste tuleviku helgemaks mudavad. Ja miks mitte juba öelda praegu oma lapsele, et teaduse päralt on tulevik ja teaduse karjäär väga ihaldusväärne ja põnev. Kohtumiseni!